అది ఒక అందమైన కుటుంబం మంచు భర్త భార్య పిల్లలు దేవుడు అన్నింటినీ కూడా సమృద్ధిగా ఇచ్చాడు కానీ ఎందుకో భార్య సంతోషంగా ఉండలేకపోతుంది ఎప్పుడు చూసినా ఒకలాంటి బాధతో వేదంతో అప్పుడప్పుడు ఏడుస్తూ అది రోజు రోజుకి తీవ్రతరం అయిపోయి చివరికి పిల్లల్ని పట్టించుకోకుండా భర్తను పట్టించుకోకుండా ఇంట్లో వంటలు కూడా చేయకుండా ఎవరిని పట్టించుకోకుండా ఏడుస్తూ తాను కూడా భోజనం చేయకుండా చివరికి చిక్కిపోయి చావు కోసం ఎదురు చూసే పరిస్థితి వచ్చింది భర్తకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు నా భార్య ఇలా అయిపోతుంది ఎందుకు నా భార్య పరిస్థితి ఇలా వచ్చింది అని చెప్పి ఏం చేయాలో అర్థం కాక తెలిసిన డాక్టర్లందరికీ చూపించాడు వీలైనంత ధనాన్ని ఖర్చు పెడుతూనే ఉన్నాడు కానీ భార్యకు ఎటువంటి స్వస్థత రాలేదు మాట్లాడటం లేదు ఏం ప్రాబ్లమో చెప్పట్లేదు ఇంట్లో వారిని ఎవరిని కూడా పట్టించుకోవట్లేదు అలాగని ఎవరైనా బాధ పెట్టారా అంటే ఎవరు కూడా బాధపెట్టలేదు చాలా మంచి భర్త చివరికి ఏం చేయాలో తెలియక ఈ భర్త ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు వారు ఏ సంఘానికి అయితే వెళ్తున్నారో ఆ సంఘ కాపరి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తే మంచిది అని అనుకున్నాడు ఆ సంఘ కాపరి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన డాక్టర్ పాల్ యాంగిచో గారు ఆ యొక్క దైవజన్ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి అయ్యా నా భార్య ఎందుకో కొన్ని నెలలుగా మాట్లాడడం మానేసింది బోన్ చేయడం మానేసింది ఏడుస్తూనే ఉంది బక్క చిక్కిపోయింది నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు పిల్లల్ని పట్టించుకోవట్లేదు సమస్య ఏంటో చెప్పమంటే నోరు కూడా తెరవట్లేదు మీరన్నా మాట్లాడండి అంటే ఆ దైవజనుడు ఆ భర్తని బయటికి పంపించి ఆమెతో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు అమ్మ కొద్ది నెలలుగా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలేదు నీ సమస్య ఏంటో చెప్పు నీ నోరు తెరిచి నా దగ్గర కూడా చెప్పకపోతే నీ సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదు అనగానే ఫస్ట్ టైం ఏడుస్తూ తన నోరు తెరిచి ఒక్క మాట అనింది దేవుడు ఈ పాపిని క్షమిస్తాడా ఇటువంటి పాపిని క్షమిస్తాడా అని చెప్పనింది ఎటువంటి పాపినైనా దేవుడు క్షమిస్తాడమ్మా ఇంతకు నువ్వు చేసిన నేరం ఏంటి అని అంటే ఆమె చెప్పింది నేను చాలా ఘోర పాపం చేశానండి నా భర్త చాలా మంచోడు నా పిల్లలు చాలా మంచోళ్ళు కానీ నా పెళ్లి కాకు మునుపు నేను మా అక్క బావగారి దగ్గర ఉండేటప్పుడు మా అక్క డెలివరీ కోసం వెళ్ళినప్పుడు నేను మా బావగారితో చేయరాని పాపిష్ట పని నేను చేశాను ఆ చేసిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నాక దేవుడు నాకు మంచి భర్తనిచ్చాడు ప్రభు దగ్గర నేను క్షమాపణ అడిగాను నా దేవుడు నాకు మంచి భర్తనిచ్చాడు ఆ భర్త నన్ను ప్రేమగా చూసుకుంటున్నప్పుడల్లా నేను చేసిన పాపిష్ట కార్యం నాకు గుర్తొచ్చి ఇంత మంచి భర్త కానీ నేను అన్యాయం చేశాను ఇలాంటి పాపిష్టి దాన్న నాకు ఆ దేవుడు ఇంత మంచి పిల్లల్ని ఇచ్చాడు అని చెప్పి ఆ పాపం నన్ను పీకేస్తూ చివరికి దేవుడు నన్ను క్షమించుడు అనే పరిస్థితుల్లోనికి నేను వచ్చాను ఇంత మంచి భర్తకు ఇంత మంచి పిల్లలు ఇంత అందమైన జీవితాన్ని అనుభవించడానికి ఆస్వాదించడానికి నేను యోగ్యురాలను కాదండి దేవుడు నా పాపాలు క్షమించండి అందుకే నేను తినలేకపోతున్నాను అందుకే నా భర్తతో మాట్లాడలేకపోతున్నాను అందుకే నా బంగారం లాంటి పిల్లల్ని నేను పట్టించుకోలేని పరిస్థితులకు వచ్చాను దేవుడు నన్ను క్షమించడానికి స్థితికి వచ్చానండి దేవుడు నన్ను క్షమించడండి అనేది లేదమ్మా దేవుడు ప్రతి పాపం నుంచి మనల్ని క్షమించగలిగే కృప కలిగిన వాడు అంటే లేదండి నా దేవుడు క్షమించలేడండి ఇలాంటి పాపని క్షమిస్తాడు అంటే లేదమ్మా అని చివరికి ఆ దైవజనుడు ఏమన్నాడంటే సరే మనిద్దరం కళ్ళు మూసుకుందాం నేను చెప్తున్నట్లుగా నువ్వు ఫాలో అవు అని చెప్పి అన్నాడు సరేనండి అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు మనిద్దరం కళ్ళు మూసుకుందామమ్మా కళ్ళు మూసుకున్నానండి ఇప్పుడు మనిద్దరం కలిసి ఒక నది ఒడ్డుకు వెళ్దామమ్మా వెళ్ళామండి ఆ నది పక్కన పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఉన్నాయి చూడమ్మా అవునండి ఉన్నాయండి అందులో ఒక చిన్న రాయి తీసుకో అమ్మా తీసుకున్నానండి ఆ రాయి నీటిలో పడేయమ్మా పడేశానండి ఏమైందమ్మా మునిగిపోయిందండి చిన్న శబ్దం వచ్చింది కానీ మునిగిపోయిందండి ఆ నది పక్కనే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి చూడమ్మా చూశానండి ఆ పెద్ద రాయి తీసుకో అమ్మా తీసుకున్నానండి ఆ రాయిని కూడా నదిలో పడేయమ్మా పడేశానండి ఏమైందమ్మా అది కూడా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది కానీ ఆ రాయి కూడా మునిగిపోయిందండి అప్పుడు దైవజన్ చెప్పాడు అలాగే చిన్న రాయి లాంటి చిన్న పాపమైన పెద్ద రాయి లాంటి పెద్ద పాపమైన ఆయన సముద్రపు అగాధంలో పడేస్తానన్నాడమ్మా ఆయన వీపు వెనుక తట్టు పడేస్తానన్నాడు ఆయన ఇంకెప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అన్నప్పుడు గొప్ప విడుదలతో సమాధానంతో సంతోషంతో తిరిగి ఆ కుటుంబంలో ఆనందం ప్రారంభమైంది ఆమె ఆ పాపాన్ని దేవుడు క్షమిస్తాడనే సత్యాన్ని తెలుసుకోగానే ఆ కుటుంబంలో తిరిగి నూతన ప్రారంభాలు వచ్చే ఒక అందమైన కుటుంబంగా మరలా అది మలచబడి దేవుడు నామానికి మహింకరంగా వారు జీవించగలిగారు బైబుల్ గ్రంథం చెప్పింది వ్యూహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిది వచనంలో మన పాపములను మనం ఒప్పుకునే ఏళ్ళ ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు గనక ఆయన మన పాపములను క్షమించి మనలను సమస్త దుర్నీతి నుండి పవిత్రులనుగా చేయను అని బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన పాపాలను మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనక సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని విడిపించి ఆయన పవిత్రులుగా చేస్తాడు ఏసు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి కడిగి పవిత్రులుగా చేయను అది చిన్న పాపమా పెద్ద పాపమా కాదు ఈ
దేవుడు ప్రతి పాపాన్ని క్షమించి ఆయన మరిచిపోతాడు ఆయన మరిచిపోతాడు కనుక నీ జీవితంలో పాపం గుర్తొస్తే నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అపవాది దాన్ని గుర్తు చేసి నిన్ను దేవునికి సమాధానానికి సంతోషానికి దూరం చేస్తున్నాడు అనే సంగతి తెలుసుకో మన దేవుడు అన్నాడు నీ పాపాలు క్షమించి నా వీపు వెనక తట్టు సముద్రపు అగాధంలో నేను పడేస్తాను నేను వాటిని మరిచిపోతాను అని అన్నాడు కనుక నీ రోజున మన జీవితంలో కూడా ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి మనం చూసినట్లయితే సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్దిల్లడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనిక్రమ పొందును అని బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది కనుకనే పాపాలు దాచుకోవడం వల్ల మనం వర్దిల్లం దేవుడు క్షమించడు కదా ఇంకెందుకు పాపంలోనే కొనసాగిపోదాం అంటే అది మనకు ఆశీర్వాదం కాదు ఈరోజు దేవుడినితో మాట్లాడుతుంది ఏంటి తెలుసా ఎంత గౌరవ పాపమైన దేవుడు నిన్ను క్షమిస్తాడు నువ్వు దేవుని దగ్గర క్షమాపణ ఒప్పుకో వాటిని విడిచిపెట్టు నూతన జీవితాన్ని ప్రారంభించు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి కృప గల దేవాన్ని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ ఫిలింగ్ స్టేషన్లో ఈ రోజున నీ ప్రియమైన బిడ్డలతో నువ్వు మాట్లాడినందుకు నీకు అన్నారు ఎంతోమంది జీవితంలో నువ్వు క్షమిస్తావనే సత్యం తెలియక అపవాది యొక్క ఉచ్చులో పడి నెమ్మది లేక సమాధానం లేక బ్రతుకుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజు నన్ను సమాధానం ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ యొక్క క్షమాపణ నన్ను వారి హృదయంలో ఇప్పుడే పని చేస్తున్నందుకు నీకు అన్నారు ఈ రోజంతా నీ సన్నిధి ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డతో ఉంచి దీవించి ఈ రోజు నుంచి నూతనమైన ఆనందంతో నా దేవుడు నా పాపాలు క్షమించాడనే సత్యాన్ని తెలుసుకొని ముందుకు సాగిపోగలిగే కృపద ఇచ్చేయండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ